ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കസ്റ്റേർഡ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സാവലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വരി സാവലരി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സാവലരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ടൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴല്ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ല കൊഴുപ്പായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കായാലും എന്തുണ്ടാക്കായാലും ഇതുപോലെ സാവലരീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചവരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക നന്നായി നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ ബദാമിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ഇത് ടൈഗറിൻ്റെ ടൈഗർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കളറും മണമൊക്കെ കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ എടുത്ത അളവ് പാത്ര കാൽ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലിന് കാൽ കപ്പ് സാവലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പുദാന ചവരി പല പേരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സാവലരിക്ക് ചിലവർക്ക് സാവലരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലിന് കാൽ കപ്പ് ചവരി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉള്ള കാരണം പഞ്ചസാര ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പാലിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് പാലവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചവരിയുടെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാട്ടാ പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ബാലൻസ് ആവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചവരിയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഇപ്പോൾ പാലിലും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നയാളും എനിക്കിഷ്ടമായ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തുളിയും കൂടിയും നമ്മുടെ ബദാമിൻ്റെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കളറൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം എസൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബദാം എസൻസിൽ കളറുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു കളറും കൂടിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അടിയെ പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ബദാം എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വയനല എസൻസ് ചേർത്താലും മതി അതും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ കളർ ഈ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇത്രയും
അപ്പം അതിൽ നട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കണ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് സർവീം ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെച്ചെടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ക